Ich verspreche euch nicht mehr und nicht weniger als ein Roboter zum Budget der Chinesen in der 1500 Euro Klasse mit der Schnittqualität der besten produziert in Österreich und designt in Deutschland und nicht in Shenzhen. Schön ist er nicht, aber wir brauchen ihn nicht über schickes Design verkaufen. Das ist ein Dammbruch in der Rassenroboterwelt und daher habe ich mich entschieden, meine erste YouTube-Serie zu bringen, weil sich das in einem Video nicht erklären lässt. Und ich bitte euch das erste Mal, seit ihr den YouTube-Kanal habt, jetzt ist wirklich Zeit zu abonnieren und denkt an die Glocken. Herzlich Willkommen bei RoboShaf. Äh, 2022 hat begonnen und ich sitze wieder einmal auf meiner Top-Rasenfläche im Testcenter Ligist. Ich habe euch von da aus das Video präsentiert, die beste Schnittqualität aller Zeiten. Ein Roboter mit 4000 Euro vollgetunt Stützrolle, der das Ergebnis, das ihr da seht, normalerweise abliefert. Äh, und ich hätte nicht erwartet, dass ich euch heute erzählen kann, dass wir die Qualität in einer komplett anderen Preisklasse schaffen. Wer von euch Roboschaf genauer verfolgt, dem wird auffallen sein, dass wir äh, einen Gardena, einen Works, einen Kress derzeit nicht in unserem Programm haben. Das liegt nicht daran, dass diese Roboter nicht gut werden oder nicht stabil. Sie entsprechen einfach im Moment nicht der Qualität, die wir uns von Rasenmähen vorstellen. Gerade wenn ihr ein Grundstück habt, 400, 500, 700 Quadratmeter, das ist immer viel schöner gepflegt als etwas mit 3.000, 4.000. Da ist meistens ein schöner Rasen drin, da gibt es immer Engstein. Da gibt es Kinder mit Spielsachen und da ist ein Roboter, der 10 Stunden am Tag fährt und der vor allem mit einem 30 Wattstunden Akku ein Klingenmähwerk mit beweglichen Klingen und das ist genau das Problem. Die klappen nämlich im dichten Rassen weg, der ist da aus unserer Sicht nicht geeignet. Daher waren wir bis zum heutigen Tag in der 1500 Euro Klasse, wie wir das nennen, nicht vertreten. So, jetzt ist es aber nicht so, dass wir arrogant sind und dass wir diese Preisklasse außer Acht lassen. Ganz im Gegenteil, wir haben uns immer einen Roboter gewünscht, der in diesem Budget, auf diesen Grundstücken genau das alles kann. Engstellenfähigkeit, die Igel schützen, was sich all unsere Kinder wünschen, mit den Kinderspülsachen umgehen können, sprich nur einmal drei Stunden am Tag und die ganze Geschichte ist vorbei. Und das Ganze mit einer Schnittqualität, die akzeptabel ist. Ja, das war die Anforderung. Niemals hätte ich allerdings gedacht, dass ich heute 2022 da sitze und euch was präsentiere, was noch viel geiler ist. Wir haben die 1500 Euro gehalten. Wir haben einen österreichischen Hersteller, kein Chinesen. Das Ding ist in Deutschland entwickelt und nicht in Shenzhen. Und seit fünf Jahren hört man uns ganz aufmerksam zu, zu den Anforderungen, die ihr Kunden wirklich habt. Und die wissen wir auch nicht von irgendwoher. Zwölf Jahre Erfahrung, Umfragen. Die Igel sind wichtig. Die Kinder und die Spielsachen sind wichtig. Die Unfallgefahr. Und ihr wollt trotzdem eine Schnittqualität, die akzeptabel ist. Wir liefern euch um dieses Budget, und ich glaube selber fast nicht, die Schnittqualität, die ein RS55 produzieren kann. Das, was ihr da hinter mir seht, ist vom Robolinio Pro 2 gemäht. Und dafür haben wir ziemlich in die Trickkisten gegriffen. So, und für die, die jetzt noch nicht abgeschalten haben, ein kleiner Teaser. Was kommt denn in den nächsten Wochen? Also, ich werde Ihnen natürlich vorstellen, die Anforderungen nicht hängen zu bleiben. Ihr müsst sie nicht heimtragen wie ein 1000 Euro Roboter normalerweise. Er wird so laufen wie eine x 1000 Euro Anlage. Er wird fast nicht hängen bleiben. Das, was ihr da hinter mir seht, langes Gras an den Inseln, ihr wisst schon, großer Kappenüberstand, Sicherheit, man kommt da nicht so wie, so schaut es dann im kleinen Garten aus, betrachtet es als gelöst. Ihr seht da hinten so ein bisschen nicht sauber geschnittene Bereiche, das gehört der Vergangenheit an. Steigungen, wir fahren bis zu 50 Prozent, denn auch das kommt im Kleingrundstück vor. Ihr seht schon die aufwendige Modifikation an den Rädern. Randspuren, ein ewiger Wunsch, durch die Aufstandsbreite erledigt. Alle diese Details und viel mehr noch. Dann die lieben Igel, wir fahren nicht in der Nacht. Die Kinder, nur drei Stunden einmal am Tag und das Ergebnis ist so, wie ihr euch das da vorstellt. 
Das hat es noch nicht gegeben. Und all diese Details, Thema für Thema, möchte ich euch tatsächlich in dieser YouTube-Serie er erklären. Zusätzlich haben wir eine außergewöhnliche Situation im Moment. Stichwort Verfügbarkeit und Preise. Wir sind lieferfähig, da dieses Modell speziell in großer Stückzahl für uns produziert wird. Äh, wer nicht darauf warten will, lasst es euch schon jetzt vorstellen, denn es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Stückzahl, äh, die wir da eingeplant haben, weg ist. Ich freue mich darauf, das vorstellen zu können. Es ist eine neue Welt und ich verspreche euch eins, wenn ihr euch die Serie anschaut, bevor ihr euch für diese Grundstücksgröße was kauft, ihr werdet es nicht bereuen.